সবাইকে স্বাগতম অ্যান্ড্রয়েড ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করার এই টিউটোরিয়ালে আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার আনোয়ার এবং আজকে আমি চেষ্টা করব কীভাবে একটি মক আপ থেকে একটি সুন্দর ইউজার ইন্টারফেস বিল করা যায় সেই ট্রিক্স এবং টিপসগুলো দেখানো মিট মিস্টার এন আর পাওয়েল অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ আজকের টিউটোরিয়ালটির জন্য যা যা গ্রাফিক্স অ্যাসেটস এবং ইউজার ইন্টারফেস মক আপ দরকার ছিল সেগুলোর পুরোটাই উনি প্রোভাইড করেছেন সুতরাং ধন্যবাদ মিস্টার এন আর পাওয়েল প্রথমেই আজকে টিউটোরিয়ালে আমি যে টুলগুলো ইউজ করব সে সেটা সঙ্গে বলিনি আমি ইউজ করি ইন্টেলি যে আইডিয়া কমিউনিটি এডিশন এটি জেড জেড ব্রেইন সফটওয়্যার কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট এবং অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও এই আইডিটার উপরই বেস করে তৈরি করা সো কেউ যদি এই আইডিতে কমফোর্টেবল থাকেন তাহলে তার জন্য অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে সুইচ করা খুবই ইজি কিন্তু ফার্স্টেই আমাদের একটি নিউ প্রজেক্ট নিতে হবে তো এই প্রসিডিউরটি মোটামুটি সব আইডিয়াতেই সেম কেউ যদি ক্লিপস ইউজ করে থাকেন সেখানে নিউ প্রজেক্ট আপনারা ক্রিয়েট করে নেবেন আপনাদের মতো তো আমি এখানে একটি নিউ প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি অ্যান্ড্রয়েড ইউআই নামে কম্পিউটার অ্যান্ড্রয়েড পেডি অ্যান্ড্রয়েড ইউআই Activity name, my activity will be okay. Camera target could cheap. Okay, 19. Okay, done. I'm there. Uh, it's a new project. So, I'm going to চাইলেই করতে শুরু করে দিতে পারি কিন্তু তার আগে আমাদের আরও কিছু প্রিপারেশন আছে যেমন আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য যে অ্যাসেটসগুলো লাগবে সেগুলো আমরা ফার্স্টেই কালেক্ট করে নেব তো আমরা এখানে আমাদের প্রজেক্টের টোটাল অ্যাসেটগুলো আছে সো এখান থেকে আমরা আমাদের ইমেজগুলো নিয়ে নিই ফার্স্টেই ইমেজগুলো যাবে আমাদের প্রজেক্টের রিসোর্স ডিরেক্টরির ট্রাভেল ফোল্ডার ওকে তো আমাদের স্যাম্পল ইমেজগুলো আমরা ট্রাভেল ডিরেক্টরিতে নিয়ে এসেছি এরপরে আমাদের আরও কিছু আইকন লাগবে যেমন এইচ ডিপিআই ফোল্ডারের আইকনগুলো আমরা ট্রাভেল এইচ ডিপিআই ফোল্ডারে দিয়ে দেব একইভাবে এম ডিপিআইয়ের ক্ষেত্রে ওইগুলো আমরা দিয়ে দেব रिनेम करते তো এখানে আপাতত আমার কাছে লোকর একটি ভার্সনই অ্যাভেলেবল দ্যাটস ওয়াই আমি এটিকে এইচ টিপি এ ফোল্ডারে দিয়ে দিয়েছি এবং অন্যান্য ভার্সনগুলো যদি আপনাদের অ্যাভেলেবল থাকে অন্যান্য স্ক্রিনের জন্য সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই আপনাদের অ্যাসেটগুলো এল ডিপিআই এম ডিপিআই এবং এক্স এইচ ডিপিআইতে দিয়ে দেবেন এবং ফুড মেনুগুলো যেহেতু আমাদের কোনো ফিক্সড কোনো স্ক্রিনের কথা চিন্তা করে নেওয়া হয়নি সো ওগুলো সবগুলো চলে যাবে ট্রাভেল ফোল্ডারে 
Now, I'm the Kichu XML like actually, uh, I'm the color code glue journal. So, values directory, I'm ready new resource file nibo colors dot XML camera item nibo name yellow. Type color. So, color got to have a FF C five one six. I'll take the the intelligent idea color to pick question. So, the mother of our opinion, uh, click code a proportional to only check on a color editor to get just for the problem. Okay. Right color like the black the color hash zero 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 okay echo number gt purpose yamadir our first day do the amadir j mock up touch she did take a takai তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের একটি অ্যাকশন বার আছে এবং অ্যাকশন বারের রিসোর্স গুলো অলরেডি আমাদের কাছে আছে অ্যারো সাইন লোগো এবং অবভিয়াসলি টেক্সট আমাদের নিজেদের থাকবে এবং একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করুন এখানে আমাদের অ্যাকশন বারটির কালার নরমালি কোনো থিমের কালার অনুযায়ী নেই সো এখানে আমাদের নিজেদের একটি কাস্টম থিম অ্যাকচুয়ালি স্টাইল তৈরি করা উচিত কিন্তু আমি সেটা করব না আমি টোটাল একটি আলাদা একটি লেআউট আমাদের অ্যাকশন বারের জন্য ডিজাইনটি করব এবং সেটা কাস্টম ভিউ হিসেবে আমরা সেট করে দেব আমাদের অ্যাকশন বারে একটি কথা বলে রাখা উচিত অ্যাকশন বার স্টাইল করার বিভিন্ন রকম ওয়ে আছে স্টাইল স্টার্ট এক্সএমএলএ আমরা চাইলেই একটি নতুন স্টাইল ডিফাইন করতে পারি কিন্তু সেদিকে না যে আমি কাস্টম ভিউ সেট করে দেখাচ্ছি কারণ এটি নিয়ে খুব কম এক্সাম্পলই নেটে অ্যাভেলেবল বাট এই ফ্রিক্সটি একটি পাওয়ারফুল ফ্রিক্স হতে পারে বিভিন্ন সময় যদি আপনার অ্যাকশন বারটি আরও কমপ্লেক্স কিছু হয় এবং আপনার দরকার পড়ে কখনো সেটা টোটাল কাস্টমাইজ করার সেক্ষেত্রে আপনাকে কাস্টম ভিউ সেট করাটা অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি প্রোভাইড করে এখানে আমরা লেআউট ফোল্ডারে আমাদের কাস্টম অ্যাকশন বারের জন্য একটি লেআউট ফাইল নিব এটার নাম হবে কাস্টম অ্যাকশন বার ইনিশিয়ালাইজিং সব চেয়ে মজার যে সুবিধাটি ডেলি যে আইডিয়াতে আপনি অ্যাট এ টাইম ডিজাইন এবং সেটার রিয়েল টাইম প্রিভিউ পাশাপাশি দেখতে পাবো ইটস এ গ্রেট ফিচার ফর ইউজার ইন্টারফেস ডেভেলপমেন্ট প্রথমেই আমরা আমাদের কাস্টম অ্যাকশন বার্টি ডিজাইন করে ফেলবো তো এখানে আমরা নিব একটি লিনিয়ার লেআউট যার ওরিয়েন্টেশন হবে হরাইজনটাল এবং উইথ হাইট ম্যাচ প্যান্ট আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ইউজ করব ইয়েলো কালার সো অ্যাকচুয়ালি এটার ভেতরে আমরা একটি মিজ ফিউ নিব
ওকে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আমাদের এই ব্যাক বাটনটি ছিল অ্যাকশন বারে অ্যাকচুয়ালি লেফট এরও সেই অ্যাকাউন্টটি আমরা অলরেডি আমাদের ইউজার ইন্টারফেসে নিয়ে এসেছি এবং লাইভ একটা প্রিভিউ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি ইউটি সেট করার পর আমরা যেটি করব একটি আরেকটি ইমেজ নেব যেখানে কিনা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের লোগোটি দেখা যাবে मार्जिन <laughs> जदिश ভালো উপায় নয় গ্রাভিটি হবে সেন্টার ভার্টিক্যাল মার্জিন আমরা ইউজ করব আগের মার্জিনটি সিক্সটিন ডিপি টেক্সট সাইজ আমরা ইউজ করব টোয়েন্টি টু এসপি কালার হিসেবে আমরা ইউজ করব ব্ল্যাক টেক্সট স্টাইল আমরা ইউজ করব বোল্ড আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের অ্যাকশন বারের ডিজাইনটি অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট সো এটা শুধুমাত্র এখন আমাদের অ্যাকশন বারে যদি আমরা দেখাতে পারি দেন আমাদের মিশন সাকসেসফুল তো আমরা এখন কোডিং পোর্শনে চলে যাব এবং দেখবো যে আমাদের ইউনিভার্সিটি অ্যাকচুয়ালি কীভাবে টার্ন আউট করে সো আমরা সোর্স ফোল্ডারের মেইন অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাই এখানে একটি বেয়ার বোন মেইন অ্যাক্টিভিটির স্ট্রাকচার দেওয়া আছে সো এখানে আমরা আমাদের অ্যাকশন বার্টি সেট করব। প্রথমেই আমরা যে কাজটি করব এখানে আমরা ইউজ করব সাপোর্ট অ্যাকশন বার সাপোর্ট অ্যাকশন বার অ্যাকচুয়ালি অ্যাকশন বার ইন্ট্রোডিউসড হয়েছে অ্যান্ড্রয়েড থ্রি পয়েন্ট জিরো হানি কম থেকে সো এর আগে ডিভাইসগুলোতে যদি আমরা অ্যাকশন বার শো করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের সাপোর্ট লাইব্রেরি ইউজ করতে হবে এবং আমরা এখানে অ্যাপ কম্প্যাট ফি সেভেন ইউজ করব এবং সেটির জন্য অবশ্যই আমাদের যারা এক্লিপসে কাজ করছেন তাদের যেটা করতে হবে অ্যাপ কম্পিউট ফিস সেভেন মডিউলটি প্রজেক্টটি আপনাদের ওয়ার্ক স্পেস ইম্পোর্ট করতে হবে এবং দেন রেফারেন্স করে দিতে হবে আপনাদের মেইন প্রজেক্টটির সাথে তো এখানে আমি ইম্পোর্ট করছি মডিউল হিসেবে কম্পিউট ফিস সেভেন
নাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাপ কম্পেয়ার্ড লাইব্রেরিটি আমাদের এখানে ইম্পোর্ট হয়ে গিয়েছে মডিউলটি সো আমাদের এখন রেফারেন্স করে দিতে হবে আমরা এখানে প্রথমেই লাইব্রেরি ইউজ অ্যাড করবো প্রজেক্ট লাইব্রেরি এবং মজুল ডিপেন্ডেন্সিতে অ্যাপ কম্পেয়ার্ড ফ্লাই ওকে যে নাও আমাদের যেটি করতে হবে অ্যাক্টিভিটিকে এক্সটেন্ড না করে অ্যাকশন বার্ড অ্যাক্টিভিটিকে এক্সটেন্ড করতে হবে না হলে আমরা আসলে সাপোর্ট অ্যাকশন বার্ডটি পাবো না এবার আমাদের যেটি করতে হবে অন ক্রিয়েটের পর আমরা এখানে একটি মেথড কল করতে পারি সেট কাস্টম অ্যাকশন বার আমরা এখানে যেটি করবো যে অ্যাকশন বার নিব সাপোর্ট অ্যাকশন বার এবং অ্যাকশন বারের ডিসপ্লে অপশনস হবে ডিসপ্লে শো কাস্টম এরপর আমরা যেটি করব আমাদের কাস্টম ভিউটাকে আমরা লে আউট ইন ফ্ল্যাট আর দিন ফ্লেট করব এবং দেন আমরা সেই রেফারেন্সটি আমাদের অ্যাকশন বারে চিনিয়ে দেবো আমরা একটি ভিউ নিই আমাদের ইনফ্লেট করা হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখন কাস্টম ভিউটি আমাদের সাপোর্ট অ্যাকশন বারে আমরা সেট করে দিতে পারি সেই জন্য আমরা যে মেথডটি কল করব অ্যাকশন বার সেট কাস্টম ভিউ ভিউ এবং আমরা এখানে কিছু লেয়ার প্যারামিটার সেট করে দেব যাতে অ্যাকশন বার্ডটি ঠিকভাবে শো করে আমরা এখানে নিতে পারি নিউ প্যারামস প্যারামস ডট ম্যাচ প্যারেন্ট এবং অ্যাকশন বার ডট লেয়ার প্যারামস ডট ম্যাচ প্যান্ট অবশ্যই যখন আমরা অ্যাপ কম্পেট লাইব্রেরি ইউজ করবো আমাদের ম্যানিফেস্টে থিম ইউজ করতে হবে অ্যাপ কম্পেটে সো আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থিম অ্যাড করি থিমটা অ্যাপ কম্পেট এখন আমরা যদি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি রান করি তাহলে হয়তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত আউটপুটটি দেখতে পাবো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অ্যাকশন বার্ডটি চলে এসেছে আমরা যেরকম এক্সপেক্ট করছিলাম কিন্তু বডিতে এখনও কিছু আসেনি কারণ আমরা এই ডিজাইনটি এখনও করিনি তো এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এই বডিটি আমরা ডিজাইন করতে পারি প্রথমে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের মেইন বডি ডিজাইনের জন্য আমরা রিসোর্স ডিরেক্টরির লেআউট 
ভিক্টোরিয়া মেইন ডট এক্সটিমাল ফাইলে চলে যাই তো এইখানে আপাতত আমাদের একটি পেয়ারবোর্ন আর্কিটেকচার আছে যেখানে শুধুমাত্র একটি টেক্সট ভিউ শো করা হচ্ছে প্রথমেই আমরা এই এক্সটিমাল ফাইলে যা আছে তা ক্লিক করে দেব আমরা নিব একটি রিলেটিভ লেআউট এবং সেটির এক্সটার্নাল এম স্পেস আমরা ঠিক করে দেব তারপর আমরা যেটি করব হাইট আমরা ঠিক করে দেবো হাইট এবং উইথ আমরা ম্যাচ প্যান্ট করে দেব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমাদের থাকবে কালার হোয়াইট আচ্ছা আমরা যেহেতু কালার রিসোর্স হোয়াইট নিয়ে নিই আমরা নিয়ে নিই এবং প্যারিং টপ হিসেবে ইউজ করব সিক্সটিন ডিপি আমরা চলে আসবো আমাদের টেক্সট ভিউতে উইথতে আমরা দেবো র্যাপ কন্টেন্ট এবং হাইটও আমরা দেবো র্যাপ কন্টেন্ট এটি একটি আইডি দেবো টেক্সট হিসেবে আমরা যাচ্ছি অল ফুট এবং এই যে ফ্রন্ট ফ্যামিলি হবে টেক্সট কালার হিসেবে আমরা ইউজ করব ব্ল্যাক টেক্সট সাইজ হিসেবে ইউজ করব এইটিন এস পি এবং টেক্সট স্টাইল হিসেবে আমরা ইউজ করব বোল্ড এবং অবশ্যই আমরা একটি মার্জিন লেফট ইউজ করব থার্টি টু চলুন আমরা দেখি কিভাবে বর্ডারটি আমরা দিতে পারি রিলেটিভ লিওয়ার্ডের উইথ হবে ম্যাচ প্যারেন্ট হাইট হবে আমাদের প্রিসাইসলি টু টিপি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ইউজ করব ব্ল্যাক এবং লেয়ার্ড বিলো হবে এবং আমরা কিছু মার্জিন ইউজ করব সরি মার্জিন টপ মার্জিন হবে টিপি এবং লেফট এবং রাইট মার্জিন হবে সিক্সটিন ডিপি করে তারপর আমরা যেটা পরিবারকে ডান আমাদের আর কিছু করার আসলে এখানে নেই সো আমরা টাইটেল সেট করেছি এবং তার নিচে একটি বর্ডার দিয়েছি এখন আমাদের যেটি প্রয়োজন সেটা হলো একটি গ্রিড ভিউ যে গ্রিড ভিউতে আমাদের ফুড মেনুগুলো শো করা হবে সো আমরা গ্রিড ভিউয়ের কোডগুলো দেখি কীভাবে করা উচিত আমরা ফার্স্টে একটি আইডি দিয়ে নেব কারণ ভিডিওতে পরবর্তীতে ডাটা শো করতে হলে আমাদের অবশ্যই একটি আইডি দিতে হবে সো আমরা আইডিটি দিয়ে দেব স্যার ফার্স্ট উইথ হবে ম্যাচ প্যারেন্ট 
height of a match parent id hisebe amra naam dite pari food menu ebong obosshoi ti poshbe আমাদের উপরের বর্ডারটি নিচে সো এখানে আমাদের বর্ডারের একটি আইডি দেওয়া অবশ্যই দরকার আমরা একটু নাম দিতে পারি জাস্ট বর্ডার বর্ডার হিসেবে দিয়ে দিতে পারি দেখা যাচ্ছে যে একটি গ্রিড ভিউ চলে এসেছে কিন্তু আমাদের এক্সপেক্টেড না যদি এটা ওয়ান কলাম গ্রিড ভিউ হয়ে গিয়েছে সো এটাকে আমাদের থ্রি কলাম গ্রিড ভিউ করতে হবে সো বর্ডার নিচে বসানোর পর আমরা যেটা করতে পারি মার্জিন টপ আমরা একটি টপ মার্জিন ইউজ করবো সিক্সটিন ডিপি প্যাডিং রাইট এইট ডিপি প্যাডিং লেফট এইট ডিপি এবং আমরা কলামের সংখ্যা আমরা ফিক্সড করে দেব এখানে নাম অফ কলামস থ্রি যাতে আমাদের থ্রি কলামস হয় এবং আমরা এখানে ভার্টিক্যাল স্পেসিং করে দেব এইট ডিপি ভার্টিক্যাল স্পেসিং এইট ডিপি এবং হরাইজেন্টাল স্পেসিং এইট ডিপি তাহলে আমাদের কলাম এবং রোগুলোর মধ্যে ডিস্টেন্স এইট ডিপি করা হবে এবং আমরা অবশ্যই স্ক্রল বার দেখতে চাই না আমরা স্ক্রল বার নান দিয়ে সেট করে দেব এবং স্ট্রেচ মোড যাতে স্পেস পেলে স্ট্রেচ করতে পারে আমরা দিয়ে দেব কলাম উইথ এবং গ্রেটুইটি গ্র্যাভিটি আমরা দিয়ে দেব সেন্টার বেসড আমাদের গ্রেট ভিউ প্রিপেয়ার্ড বাট এখনো পর্যন্ত আমাদের গ্রিড ভিউতে কোনো ডেটা নেই সো আমরা দেখতে পাচ্ছি না এবং এই গ্রিড ভিউয়ের প্রত্যেকটি ফুড মেনুর জন্য আমাদের আইটেম ডিজাইন করতে হবে তো চলুন আমরা আইটেম ডিজাইনে যাওয়ার আগে আমরা আরেকবার একটু দেখে নিই আমরা আসলে কি তৈরি করছি সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা অলরেডি আমাদের অ্যাকশন বার্টি ডিজাইন করে ফেলেছি এবং অল ফুড এবং তার নিচের যেই পর্ডারটি সেটি ডিজাইন করা শেষ এবং সবশেষে আমরা আমাদের গ্রেজুয়েটি ডিজাইন করেছি কিন্তু সেখানে কোনো আইটেম এখনও পর্যন্ত নেই সো আমরা এখন যেটা করব অ্যাকচুয়ালি আইটেমটি ডিজাইন করব এখানে আপনারা যদি একটু মনোযোগ দেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে প্রত্যেকটি আইটেমের উপরে একটি টাইটেল আছে ফুড ফুড নামে সেটির ব্যাকগ্রাউন্ড যেই কালারটি সেটি অ্যাকচুয়ালি সেমি ট্রান্সপারেন্ট সো এই ক্ষেত্রে অনেকে ভাবতে পারেন যে আমরা এখানে ফটোশপ দিয়ে আমরা ইমেজ স্লাইসিং করে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করতে পারি সেমি ট্রান্সপারেন্ট বাট আমি বলবো সেটির কোনো দরকার নেই ম্যাক্সিমাম স্টাইলিং আপনি এক্সএমএল দিয়ে ডিজাইন করতে পারবেন অ্যান্ড্রয়েডে এবং এক্সএমএল দিয়ে লেয়ার ডিজাইন ডিজাইনিং অ্যান্ড্রয়েডে খুবই পারফেক্ট একটি টুল আপনি যদি জানেন যে কিভাবে ট্রিক্সগুলো যদি অ্যাকচুয়ালি জানেন তাহলে আপনি অনেক মাইন্ড গ্লোয়িং জেন্টার প্রথমেই আমাদের একটি রিলেটিভ লেআউট লাগবে আমরা এটার নাম দেব ফুড আইটেম ওকে তো আমরা এখানে একটি রিলেটিভ লেআউট নিয়ে ফেলি এখানে উইথ দিতে পারি র্যাপ কন্টেন্ট এবং হাইট র্যাপ কন্টেন্ট
এবং আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড চাইল ইউজ করতে পারি নাও করতে পারি সো আমরা এখানে একটি ইমেজ ভিউ লাগবে আমাদের ইমেজ ভিউ যে উইথ হবে ম্যাচ প্যারেন্ট এবং হাইট হবে ফিক্সড এখানে আমরা হান্ড্রেড ফিফটি ডিপি দিয়ে দিচ্ছি কারণটি হলো যখন আমাদের রিভিউটি স্ট্রেচ করবে তখন যাতে উইট নিতে পারে এবং হাইটটা আমরা চাই ফিক্সড রাখতে এখানে আমরা একটি ড্রাইভেল জাস্ট কি টেস্ট একটি ড্রাইভেল আমরা সেট করে দেখতে পারি ফুট ওয়ান স্পোজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের ইমেজটি চলে এসেছে আমরা এটার স্কেল টাইপ করে দেব সেন্টার ক্রপ রাইড হিসেবে দিতে চাই আমাদের মোটামুটি ফুড আইটেমের ইমেজটি নিয়ে আসা হয়েছে সো এখন আমরা যেটি করব টাইটেল এবং সেটি নিচে একটি সেমি ট্রান্সপারেন্ট ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব সো সেই জন্য আমরা আবার একটি রিলেটিভ লে আউট নিব কিছু উইথ হবে ম্যাচ প্যারেন্ট যাতে ইমেজের সাথে সাথে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটিও গ্রো করে এবং হাইট হবে প্রিসাইসলি থার্টি ডিপি আপনারা টেস্ট করতে পারেন আপনাদের ডিজাইন অনুযায়ী এখানে আমরা আরেকটি লিনিয়ার লে আউট নিব রিলেটিভ নেওয়া যেত কোনো সমস্যা নেই এটার উইথ হবে ম্যাচ প্যারেন্ট হাইট হবে ম্যাচ প্যারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড হবে ব্ল্যাক ব্ল্যাক এবং অপারসিটি দ্যাট মিন্স আলফা জিরো পয়েন্ট এইট যদি খেয়াল করেন তাহলে এখন দেখতে পাবেন যে খুব নাইস একটি সিম ট্রান্সপারেন্ট ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের ইমেজের উপর চলে এসেছে আমাদের লিনিয়ার লে আউটের কাজ শেষ আমরা এবার যেটি করবো আমাদের একটি টেক্সট ভিউ লাগবে আমরা টেক্সট ভিউটি নেব উঠতে হবে র্যাপ কন্টেন্ট হাইট অলসো র্যাপ কন্টেন্ট এবং এখানে আমরা হার্ড কোড করে দিচ্ছি আমাদের টেক্সটটি ফুড ফুড লে আউট সেন্টার ভার্টিক্যাল হবে ট্রু আমরা ভার্টিক্যালি সেন্টার দেখতে চাই টেক্সটি এবং লেফট মার্জিন হবে সিক্সটিন ডিপি টেক্সট সাইজ হিসেবে আমরা ইউজ করব সিক্সটিন এসপি কালার হিসেবে আমরা ইউজ করব ইয়ালো এবং ফন ফ্যামিলি হিসেবে আমরা ইউজ করব সেন্স শেরিফ কমলেন্সড ঠিক আছে আমরা যদি একটু জুম করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমরা যেরকম চাচ্ছিলাম পেয়ে গিয়েছি শুধুমাত্র আমাদের এ আইটেম কি চওড়া আমরা এখন আমাদের প্রোগ্রামেটিক্যালি যদি আমরা ডিভিউতে আইটেমগুলো সেট করে দিই তাহলে আশা করি আমরা আমাদের এক্সপেক্টেড আউটপুটটি দেখতে পাবো তো ডিভিউতে আমাদের আইটেম দেখানোর জন্য প্রথমে যে করা লাগবে একটি অ্যাডাপ্টার লাগবে এবং সেই অ্যাডাপ্টারটি হেল্প নিয়ে আমরা ফুড আইটেমগুলো ডিভিউতে সেট করে দেবো 
সো আমি এখানে একটি কথা বলতে চাই আমি এখন যেইভাবে অ্যাডাপ্টারটা ইমপ্লিমেন্টেশন করবো এটি জাস্ট একটি ডেমো দেখানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা আপনারা অবশ্যই আপনাদের যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে অ্যাডাপ্টারটি ডিজাইন করবে ওকে সো আমি এখানে আমার অ্যাডাপ্টারটি নিচ্ছি সো আমরা এখানে নয়টি আইটেম দেখাবো সো হার্ড কোড করে আমরা বলে দিচ্ছি গেট কাউন্ট নাইন এবং গেট আইটেম এখানে গেট আইটেম আইডি এখানে আমরা জাস্ট আই রিটার্ন করে দিচ্ছি কোনো কিছু নয় গেট ভিউতে আমরা আমাদের ফুটাইটাম আমরা বেসিক্যালি যেটি করছি আমাদের ফুড আইটেম অ্যাকচুয়ালি ফুড আইটেম ম্যাক্সিমামটিকে আমরা ইনফ্লেট করছি এবং এটিকে এটিকে অ্যাকচুয়ালি একটি ভিউয়ে আমরা রেন্ডার করছি ওকে এরপর আমরা যেটি করব ইমেজ ভিউতে আমাদের এই ভিউতে একটি ইমেজ ভিউ আছে আমরা জানি item photo set make resource get resources get identifier with very food plus i plus 1 সবশেষে ট্রাইবল এবং প্যাকেজ আমরা বেসিক্যালি যেটা করছি যে ইমেজ আমরা ইমেজ ভিউয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে কিছু ইমেজ রিসোর্স সেট করে দিচ্ছি এবং অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ইমেজগুলোর নামের একটি প্যাটার্ন আছে ফুড ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সো আমরা সেই প্যাটার্নটি জাস্ট এখানে ফলো করছি এবং সেটি টাইপ বলে দিচ্ছি এবং প্যাকেজিং বলে দিচ্ছি প্যাকেজিং এই কাজ শেষ হওয়ার পর আমরা জাস্ট ভিউটাকে আমরা রিটার্ন করে দেবো সো ওকে দ্যাটস ইট আমরা আমাদের ভিউকে পেয়ে গিয়েছি সো এখন আমরা যেটি করব আমাদের সেট কন্টেন্ট ভিউয়ের পর আমরা আমাদের গ্রিড ভিউতে আইটেমগুলোকে সেট করে দেবো আমরা এখন রান দিয়ে অ্যাকচুয়ালি দেখতে চাই যে আউটপুটটা কি আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টার্গেট ফাইলটা যদি আমরা পাশাপাশি নিয়ে আসি আমাদের টার্গেট অনেকটুকুই একদম হয়তো হান্ড্রেড পারসেন্ট পূরণ হয়নি যেমন আমরা চাইলেই লঘুটিকে লঘুটির স্পেসিং আমরা কমিয়ে আনতে পারি 
যেহেতু এটা আমাদের একটি কাস্টম অ্যাকশন বার সো যে কোনো টাইপের মডিফিকেশন আমরা করতে পারি সো এবং আমরা দেখা যাচ্ছে বাদ বাকি অন্যান্য যেসব জিনিসগুলো আছে আমরা মোটামুটি প্রায় হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল এখানে নাইনটি পার্সেন্ট বলা যায় কারণ এখানে স্ট্রলিং পসিবল থ্যাংক ইউ সবাইকে এই টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য এবং একটি কথা বলতে চাই যে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন ইউজার ইন্টারফেস একটি অনেক বড় একটি ব্যাপার এবং আপনার ইউজার ইন্টারফেস কতটুকু ভালো সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড বেড়ে যেতে পারে সো এবং ইউজার ইন্টারফেস কমপ্লেক্স ইউজার ইন্টারফেস ক্রিয়েট করা খুব কঠিন কিছু না কমপ্লেক্স শোনাগুলো অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স না জাস্ট আপনাকে জানতে হবে কোন ওয়েতে আগালে আপনি রেজাল্টই অ্যাচিভ করতে পারবেন ওকে এতটুকুই আজকে হয়তো দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো টিউটোরিয়াল সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ধন্যবাদ